அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழுரை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிப்பு குற்றம் நிகழ்வு ஐம்பத்தி ஒன்பது இன்றைய நிகழ்வையே நூல் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்காக நம் கல்லூரியினுடைய பழைய மாணவர் முனைவர் காளீஸ்வரன் அவர்கள் வருகின்ற முதலிலே அவர் தொல்லியல் துறையிலே பணியாற்றிய சிறப்பு மிக்கவர் தற்பொழுது இளநிலை அறிவியல் அலுவலராக தடைய அறிவியல் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றார் ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பேராசிரியராகவும் ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் கல்லூரியிலே பணியாற்றிய சிறப்பும் அவருக்கு உண்டு பள்ளி காலங்களிலே சிறந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் சிவகாசியிலே இருக்கக்கூடிய எஸ்ஹெச்எம்பி பள்ளியிலே சிறந்த மாணவராக பள்ளி நிறைவு ஆண்டு நிறைவு செய்த பொழுது சிறந்த மாணவருக்கான விருதினை பெற்றிருக்கின்றார் நம் கல்லூரியில் இளநிலை வேதியியல் பட்டப்படிப்பினையும் முதுநிலை வேதியியல் பட்டப்படிப்பினையும் பயிற்சி இருக்கின்றார் இளநிலை வேதியியல் பட்டப்படிப்பிலே தங்க பதக்கம் பெற்ற பெருமைக்குரியவர் நம் கல்லூரியில் பயிர்கின்ற காலத்தில் கல்வியில் மட்டுமல்லாது பல்வேறு சமூக பணிகளிலே அவர் முன்னின்று பல செயல்களை செய்திருக்கின்றார் அதற்காக அவர் சிறந்த எக்ஸ்னோரா மாணவர் விருது பெற்றிருக்கின்றார் விவேகானந்தர் விருது பெற்றிருக்கின்றார் நாட்டு நலப்பணி திட்டத்திலே சிறந்த சேவை செய்ததற்காகவும் சில விருதுகளை பெற்ற சிறப்பிற்குரியவர் பேச்சு போட்டியில் மட்டும் நாற்பது பரிசுகளை வென்றெடுத்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு நாங்கள் அவரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு போட்டியில் இருப்பார் ஒரு பேச்சு போட்டியாக இருக்கும் இல்லை என்றால் கட்டுரை போட்டியாக இருக்கும் இல்லை என்றால் நாடகத்தில் நடித்துக் கொண்டிருப்பார் காளீஸ்வரன் எப்பொழுதுமே நம் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய கலையரங்கத்தை கலையரங்கத்திலே தன்னுடைய செயல்பாடுகளை தன்னுடைய சாகசங்களை தன்னுடைய திறமைகளை நிரூபித்த மாணவர் மாணவராகவே திகழ்ந்து வருகின்றார் இப்பொழுதும் கூட அழைத்தவுடன் இசைவினை அளித்தார் எவ்வளவு பெரிய பதவிக்கு சென்றால் கூட இன்னும் எளிமையாக ஒரு மாணவராகவே பழகக்கூடிய இயல்பு அவரிடம் எப்பொழுதும் இருக்கும் இன்று அவர் தடைய அறிவியல் துறையிலே வேலை பார்ப்பதற்கு அடிப்படை காரணம் அவர் பயின்ற அந்த வேதியியல் துறை தொழில் சார்ந்த வேதியியல் பசுமை வேதியியல் போன்ற வேதியியல் துறைகளிலே தனக்கு மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு என்பதாக அவர் பதிவு செய்திருக்கின்றார் அவருடைய தொடர் வாசிப்பின் காரணமாக நாங்கள் இங்கே அவரை அழைத்தோம் தமிழ் மீதும் தமிழ் மீதும் அதை சார்ந்த பணிகள் மீதும் செயல்பாடுகள் மீதும் ஆர்வம் கொண்ட முனைவர் ப காளீஸ்வரன் அவர்களை நாங்கள் பெரும் மகிழ்வோடு இந்த அவையிலே அறிமுகம் செய்கின்றோம் இன்று அவர் பேச இருக்கக்கூடிய நூல் புகார் நகரத்து பெருவணிகன் இப்பொழுது நம்மளுடைய பேராசிரியர்கள் எல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தது போல புகார் என்றாலே ஒரு பெரிய தொன்மையான ஒரு நகரம் நமக்கெல்லாம் உடனே கோவலன் தான் நினைவிற்கு வந்து நிற்கின்றார் அஹ் ரத்ன வெங்கடேசனையா கேட்டதை போல இவர் மாசாத்துவனா மாநாய்கண்ணா தரை வழியாக வணிகம் செய்தவரா இல்லை என்றால் கப்பல் வழியாக வணிகம் செய்தவரா யாராக இருப்பார் இந்த நூல் ஒரு புனைவாக இருக்குமா இல்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு இலக்கியத்திலே இருக்கக்கூடிய குறிப்பை வைத்துக் கொண்டு நகர்ந்து இருக்குமா இல்லை என்றால் வரலாற்றிலே இருக்கக்கூடிய தரவுகளை வைத்து நகர்ந்து இருக்குமா போன்ற ஆர்வத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நல்லதொரு நூலை தேர்ந்து இங்கே பேச வருகை தந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் பா காளீஸ்வரன் அவர்களை நாங்கள் பெருமகிழ்வோடு அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துரைக்கான நேரம் சென்னை மயிலாப்பூர் தடைய அறிவியல் துறை இளநிலை அறிவியல் அலுவலர் முனைவர் பா காளீஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் பா பிரபாகரன் அவர்களினுடைய புகார் நகரத்து பெருவணிகன் என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இனிய உள்ளங்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் ஆஹ் இந்த இனிய வாய்ப்பினை வழங்கிய அஞ்சா கல்லூரிக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆஹ் இந்த புதினை பற்றி சிறிய கருத்துரையை உங்கள் முன் வழங்க இருக்கின்றேன் இந்த புதினம் பற்றி பேசும்போது ஆஹ் நம்மளுடைய சிலப்பதிகாரத்துல எப்படி இளங்கோவடிகள் வந்து ஒரு மக்கள் காப்பியம் எழுதினாரோ அதை போல இந்த புதினமும் அமைந்திருக்கின்றது ஒரு முக்கியமான சிறப்பு ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடி சவித்ர ராஜாராமையா பேசுறாங்க இல்லையா இந்த குமரிக்கண்டமா சுமேரியம்மா அவர் எழுத அதே ஆசிரியர் தான் இந்த நூலையும் எழுதியிருக்கிறாரு ஆஹ் பிரபாகரன் அவர்கள் அவர் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய கப்பல் துறையில வந்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல பணிபுரிந்தவர் துறை சென்னை துறைமுகத்துல அப்போ அவரு கடல் 
மற்றும் கப்பல் சார்ந்து பற்றிய அறிவு அவருக்கு நிறைய இருந்திருக்கிறது அது தொடர்பான இந்த புதினம் விளக்குகிறது சிலப்பதிகாரத்திலே சொல்வார் இல்லையா பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் வீங்கு நீர் வேலி உலகிற்கு அவன் குலத்தோடு ஓங்கி பறந்து விடுகலான் என்பது போல புகார் நகரத்து சிறப்புகளை இந்த நாவல் எடுத்து ஏம்புகிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாக சோழர் சோழர்கள் கடல் கடந்து வாணிபம் செய்ய சென்றார்கள் கடல் கடந்து போருக்கு சென்றார்கள் ஆயிரம் கப்பல்களிலே யானைகளையும் குதிரைகளையும் ஏற்றி கொண்டு சென்று ஸ்ரீவிஜயம் வல்லபம் மணிபவலம் போன்ற தீவுகளை எல்லாம் வென்று வந்தார்கள் அவர்கள் ஆயிரம் கப்பல்களை எப்படி எடுத்து சென்றார்கள் நம் வீட்டு குளியல் அறையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கதவு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடங்களிலே மரம் அடித்து விடுகிறது பல நாட்களாக அந்த களம் எவ்வளவு நாள் அந்த கடலிலே இருந்திருக்கின்றது அவர்கள் எப்படி அவ்வளவு குதிரைகளையும் ஏற்றி சென்றிருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் நாம் கப்பலில் பயணம் செய்தாலே நம்முடைய உடல்நிலை சீராக இருக்காது அப்பேற்பட்ட காலத்திலே இன்று தொழில் வளர்ச்சி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலேயே நம்மால் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திக்க முடிகிறது என்றால் இப்படி வளர்ச்சி என்று சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி எல்லாம் இல்லாத காலங்களிலே அவர்கள் எவ்வாறு இவற்றை எல்லாம் ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்து சென்றிருப்பார்கள் அதுவும் பல நாட்கள் பயணத்தில் அவர்கள் பல நாட்கள் பயணத்திற்கு உணவு எங்கிருந்து கிடைத்தது அந்த உணவினை எப்படி அந்த களத்திலே எடுத்து சென்றார்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் நினைக்க வேண்டும் நினைத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் நாம் தமிழர்கள் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாய் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் யானைகளையும் குதிரைப்படையும் எடுத்துக் கொண்டு சென்றார் அதற்கெல்லாம் விடை இந்த புதினத்தில் இருக்கின்றது எப்படி அவர்கள் குதிரையை களத்தில் ஏற்றி செல்வார்கள் எப்படி யானைகளை ஏற்றி செல்வார்கள் எந்த வகையான மரத்திலே கப்பல்களை செய்வார்கள் கப்பல்களில் பல்வேறு வகையான பிரிவுகளை அவர் எடுத்து இயம்புகிறார் ஆஹ் போர்க்கப்பல் ஆஹ் பயணிகள் கப்பல் என்று ஒவ்வொரு வகையான கப்பல்களுக்கும் எவ்வகையான மரத்தை நாம் எடுத்து அவர்கள் கையாண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த புதினத்திலே அழகாக எடுத்து சொல்லுகின்றார் இந்த கதையானது திருவெண்காடு தலத்திலே இந்த கதை தொடங்குகிறது அந்த ஊரிலே இருநூத்தி எழுபத்தி நாலு தேவார தலங்களிலே ஒரு முக்கியமான தலம் சுவேதாரண்யர் திருத்தலம் அங்கே புதன் திருத்தலம் என்று சொல்றாங்க எப்படி புதனுக்கு பச்சை நிற முகந்ததோ இன்றும் அந்த ஊர் பசுமை மாறாமல் இருக்கிறது அப்படி என்றால் சோழர்கள் காலத்திலே அந்த ஊர் எவ்வளவு பசுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து பாருங்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஊரிலே பசுமையான நினைவுகளோடு அந்த கதை துவங்குகிறது இந்த கதையின் நாயகனாக வருபவர் செம்பியன் இந்த கதையில் இருக்க வரக்கூடிய அனைத்து பெயர்களுமே சங்க காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் பெயர்கள் அவ்வளவு பெயர்களும் அனைத்து பெயர்களும் தமிழ் பெயர்கள் அவ்வளவு பெயர்களும் சங்க இலக்கியங்களிலே வரக்கூடிய பெயர்கள் அத்துணை பெயர்களையும் ஆசிரியர் இந்த நூலிலே எடுத்திருக்கின்றார் செம்பியன் அவனும் அவருடைய நண்பனும் கடல் வாணிபம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு ஆசை வருகிறது ஆக கடல் வாணிபம் செய்வது தொடர்பாக அவர்கள் சில விஷயங்களை தேடி ஒரு கடல் கொள்ளையனிடம் மாட்டி விடுகிறார் கடல் கொள்ளையனிடம் மாட்டி ஆஹ் அரசுக்கு எதிராக அவர்கள் ஆஹ் இருந்து ஒரு கப்பல் பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் அதிலிருந்து கதாநாயகன் தப்புகிறார் இது ஒரு நான்கு ஐந்து ஒரு இதிலே முடிஞ்சிடும் மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்பது பகுதிகளா இருக்கு இந்த நாவல்ல இது ஒரு நாலைந்து பகுதிகளிலே முடிஞ்சிடும் அந்த கடல் கொள்ளையன எப்படி முறியடிச்சு கடல் வாணிபத்தை செழிப்பாக்கணும் அப்படின்றது அவனுடைய அந்த எண்ணத்துல உருவாகுது அப்படின்றதுக்காக அந்த சம்பவத்தை கொடுக்கிறார் ஆசிரியர் அந்த கடல் கொள்ளையர்கள்னால கடல் வாணிகம் எவ்வளவு பிரச்சனையை சந்திக்குது எந்த அளவுக்கு அரசுக்கு இழப்பீடு ஏற்படுகிறது வாணிகர்களுக்கு இழப்பீடு ஏற்படுகிறது என்ற எண்ணத்துல அவன் அரசோட சேர்ந்து கடல் வாணிகத்துக்குன்னு தனியா ஒரு அமைப்பே உருவாக்கணும் அந்த அமைப்பு உருவாக்கி அதுல சீனத்தோட வணிகம் செஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய வணிகனா மாறுறதுனா இந்த கதையுடைய போக்கு கதையோட களம் இதுதான் ஒரு வாணிகன் கடல் வாணிகம் செய்யக்கூடிய ஒரு இளைஞன் வீர இளைஞன் அவன் வீர இளைஞன்றத சொல்றதுக்காக அந்த கப்பல் போர் அவனோட போரிட்டு வர்றான் நிறைய புதினங்கள் பாத்தீங்கன்னா உடையார் கங்கை கொண்ட சோழன் சிவபாத சேகரன் மன்னன் மகள் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோழர்கள் காலத்தை பற்றிய ஒரு நாவலாகவே இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் எல்லாமே சோழர்கள் பல்லவர்கள் எல்லாம் அதை பொறுத்தின நாவல் ஆனா அந்த நாவல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மன்னர் எப்படி இருந்தார் மன்னர் எப்படி போருக்கு போனார் இவ்வளவுதான் அஹ் சொல்லி இருப்பார்களே தவிர அந்த காலத்திலே மன்னர்கள் இருந்த காலத்திலே மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் 
எந்த விதமான கட்டமைப்பு மக்களுக்கு இருந்தது இதெல்லாம் எந்த ஒரு புதினத்திலும் எடுத்த சொல்லப்பட்டிருக்காது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது புதினங்களுக்கு மேல் படித்திருப்பேன் இந்த சோழர் சம்பந்தம் பாண்டியர்கள் சம்பந்தமாக எதிலும் இது போன்ற மக்கள் தொடர்பு பற்றி எந்த நாவலும் பேசியிருக்கார் எல்லாமே அந்த ஒரு மன்னன் ராஜராஜேஸ்வரம் ராஜ சிவபாத சேகரன் பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஸ்வர ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழன் பத்தின கதை வல்லவரையின் வந்தியத்தேவரை பத்தின கதை குந்தவையுடைய கதை அறிஞ்சயன் சோழன் பத்தின கதை இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் அவங்களுடைய காலத்துல இருக்க மன்னனுடைய கதைகள் பத்தி வருமே தவிர மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருந்தது அதை பற்றி எந்த நூலும் நாவலும் பேசியிருக்காது இந்த நாவல் பேசியிருக்கிறது அனைத்தும் சோழர்கள் காலத்தில எடுத்து எம்பப்பட்ட வாசகங்கள் அவர்கள் எவ்வாறு குதிரை வளர்த்தார்கள் யானை வளர்த்தார்கள் என்பது போன்ற பல்வேறு விதமான விஷயங்களை இங்கு சொல்கிறது நம்முடைய நம்முடன் வாணிபம் செய்தவர்கள் என்று கேட்டால் நமக்கு என்ன தோன்றும்னா அரபியர்கள் துருக்கியர்கள் அவ்வளவுதான் சொல்லுவோம் ஆனா பாருங்க அண்டர் அவியர் அருவாளர் ஆவியர் ஒளியர் கங்கர் கடம்பர் கட்டியர் குட்டுவர் குடவர் கூலியர் கொங்கர் கோசலர் சேரலர் தொண்டையர் நந்தர் மல்லர் மழவர் மிலேச்சர் மோரியர் வடுகர் விச்சியர் என்று பல நாட்டவர்கள் நம் தமிழகத்தோடு வாணிபம் செய்திருக்கிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் புகார் என்று பேச புகார் என்று சொல்வது சோழர்கள் காலத்திலே இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கு ஆயிரம் ஆண்டு என்பது வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய காலம் இது அதற்கும் அதை ஒட்டிய காலத்து கதை என்று எடுத்துக் கொண்டோமே ஆனாலும் அந்த காலத்திலேயே இவ்வளவு அயல் நாட்டவர் நம்மோடு வாணிக தொடர்பில் இருந்திருக்கிறார்கள் இன்றும் கூட நம்முடைய கற்பனை கேட்டாத அளவிலே பொற்கையிலும் அழகன்குளம் போன்ற அகழாய்வுகளில் எல்லாம் பல்வேறு வகையான பொருட்கள் வெளிப்பட்டன நாம் கற்பனை கெட்டாத பொருட்கள் எல்லாம் வெளிப்பட்டல அழகன் குளம் பொற்கையில எல்லாம் ஏழு அடுக்கு ஜார் எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சு அதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு பொருள் ஆனால் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் நம்மோடு வாணிபம் செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களோடு அவர்கள் எத்தகைய மொழியை பேசியிருப்பார்கள் நம் தமிழர்கள் அதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருளுடைய தரத்தை சோதிப்பதற்கு வெள்ளிடை மன்றம் என்ற ஒரு மன்றம் இருந்தது அந்த மன்றத்திலே கிட்டத்தட்ட வாணிபம் தொடர்பான அவ்வளவு செயல்பாடுகளும் அங்குதான் நடைபெற்றன இவ்வளவு வாணிகர்கள் இவ்வளவு நாட்டு மக்கள் வணிக தொடர்புக்கு வருகிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பொருட்கள் அங்கு வாணிபத்திற்கு வந்திருக்கும் இங்கிருந்து எடுத்துச் சென்றிருப்பார்கள் எல்லாம் நாம் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கற்பனை எல்லை இல்லாமல் செல்லும் தற்பொழுது திருவெண்காடு தளத்திற்கும் ஊருக்கும் பூம்புகாருக்கும் இடையில உள்ள இடைப்பட்ட தூரங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த தூரத்துல நம்மளுடைய ஆசிரியர் பயணம் பண்றா மருவூர் பாக்கம் பட்டினப்பாக்கம் அவங்களுடைய சந்தை இந்த இருப்பிடத்தை எல்லாம் அவர் வரிசை அங்க இருந்து சொல்லிட்டே போறார் பல்லவனேஸ்வரம் கோவில் கடைசியா பூம்புகார் வந்து அந்த காவிரியார் வந்து அங்க கடல்ல கலக்கக்கூடிய இடம் அது வரைக்கும் நம்மள கூட்டிட்டு போறார் முன்னீர் ஆடல் அப்படின்றது அந்த காலத்து மக்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இருந்திருக்கு அந்த முன்னீர் ஆடல்ன்றது காவிரி ஆஹ் கடலோட கலக்கக்கூடிய இடத்துல காவிரி ஆத்திலையும் அப்புறம் கடல்லையும் நீராடிட்டு பல்லவனேஸ்வரம் கோவில் சிவன் கோவில் அங்கேயும் வந்து நீராடுறதுன்றது மக்கள்கிட்ட அந்த கால வழக்கு இருந்திருக்கு இது எந்த நாவலையும் சொல்லப்படல இதுல குறிப்பா சொல்லியிருக்காங்க முன்னீர் ஆடல் அப்படின்னு சொல்லுது மக்களுடைய இது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மன்றம்னு சொன்னோம் இல்லையா வெள்ளிடை மன்றம் இளஞ்சி மன்றம் நெடுங்கல் மன்றம் பாவை மன்றம் பூத சதுக்கம் அப்படின்னு பல்வேறு மன்றங்கள் இருந்திருக்கு இந்த வெள்ளிடை மன்றம்ன்றது வாணிபம் தொடர்பானது இந்த நெடுங்கல் மன்றம் அப்படின்றது அந்த பித்து பிடித்தவர்கள் மன நோயாளிகளுக்கு வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய இடமா இருந்திருந்திருக்கு அங்கெல்லாம் என்னென்ன பண்ணினாங்கன்றத ஆஹ் ஆசிரியர் நல்லா தெளிவா இங்க நிறைய சொல்லியிருக்காரு நிறைய நூல்கள் அவர் படிச்சிருக்காரு செய்திகளும் சங்கதார இலக்கியங்களையும் படிச்சு தன்னுடைய கற்பனையும் ஏற்றி அந்த இடத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் நீங்க இந்த அந்த இடத்த படிக்கும் போது உண்மையிலேயே நீங்க அந்த சோழ நாட்டுக்குள்ள போய் வந்த ஒரு அனுபவம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் பூத சதுக்கம்ன்ற சதுக்க பூதம்ன்ற வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மணிமேகலையில வந்திருக்கோம் அந்த பூத சதுக்கம்ன்றது வந்து நீதிபதி இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு வழக்கு தொடர்றீங்க அந்த வழக்குக்கு சரியான ஆஹ் இது கிடைக்கல பதில் கிடைக்கல நீங்க அங்க போய் என்ன செய்யலாம்னா முறையிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இருந்திருக்கு பூத சதுக்கம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் பல்வேறு விதமான இடங்கள் என்ன செஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னா வச்சிருக்காங்க பட்டினப்பாக்கம் மருவூர் பாக்கம்னு சொல்றாங்க மக்களுடைய ஆஹ் இதை சொல்றாங்க பாருங்க தலையில் குச்சம் குஞ்சம் சாலங்கம் சேகரம் செருகு பூ அணிந்திருந்தார்கள் இந்த பூ எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போமானே தெரியாது ஆனா அந்த பூக்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்திருந்திருக்கிறது அதை மக்கள் அணிந்திருந்திருந்ததாகவும் முடியை கொண்டையிட்டு அந்த கொண்டை திருகு பூட்டியிருந்தார்கள் மக்களுடைய கொண்டை எப்படி இருந்தது காதுகளில் தோடு குழை இலை மருகு செவி
பின்னார வருது அதுல என்ன நிறைய அவர் நாங்கள் சொல்றாரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கால்களில் கொலுசு காலாளி பில்லனை முஞ்சி கைகளில் சங்குவளை முதுவளை காப்பு நெளிவு இதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருந்திருக்காங்க அணிந்திருக்காங்க இதனுடைய ஒவ்வொரு பேரை நீங்க தேடி பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இலக்கியத்துல இருக்கும் அப்போ அந்த இலக்கியத்தில இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு கண்டிப்பா இதை நீங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு எம்பில் தீசிஸ் கூட வைக்கலாம் ஒவ்வொரு இடத்த இது பண்ணுனீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன இருக்கு சொல்ற இப்பதான் நம்ம ஒரு ஐம்பது வகை தான் போயிருக்கோம் அதுல இவ்வளவு சொல்றாங்க அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கப்பல் தொடர்பான விஷயங்கள் சொல்றாங்க முன்னீராடல் முக்கியமான விஷயம் கப்பல் எவ்வாறு கெட்டுறாங்கன்றத சொல்றாங்க அதுல மீகான் அப்படின்றவர் தான் மிக முக்கியமான ஆள் அந்த மீகான் அப்படின்றவர் என்னன்னா அந்த படம் கூட வந்திருக்கும் மீகான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு படம் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் தான் மரக்கலத்தை வந்து செலுத்தக்கூடிய ஒருத்தர் விண்மீன்களின் நிலையை அறிந்து சொல்லுவோம் நம்ம இன்னைக்கு சொல்றோம் ஆஹ் அஸ்வினி பரணின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் சொல்றோம் இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் தமிழிலே பேர் இருக்கின்றது அதாவது யாழேறு அப்படின்னா அஸ்வினி சகடு அப்படின்னா ரோஹிணி அது மாதிரி சுவாதினா மரக்கால் உத்தரம்னா கதிர்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் பேர் இருக்குது ரேவதினா கடை மீன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பேர் இந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரங்களும் எப்படி பகுத்து இருக்கிறார்கள்னா இவங்க களம் செலுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் வானத்திலே வரக்கூடிய அந்த முக்கியமான நட்சத்திரங்களுடைய கோடுகளை இணைத்து கண்டறிந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கு ஒரு படமும் எக்ஸாம்பிளா என்ன செஞ்சிருக்காரு உள்ள கொடுத்திருக்காரு அப்போ ஒவ்வொரு மண்டலம் இப்போ மகர மண்டலம் ஆஹ் கடக மண்டலம்னு நம்ம சொல்றோம் கடகராசி மிதன ராசின்னு அது வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திர தொகுப்புக்கு அவர்கள் அவ்வாறு பேரிட்டு மீகான்ற அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா இந்த நாள் இந்த நட்சத்திர மண்டலத்தை நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வழிவகுத்து கொடுக்குறாரு அதை பார்த்து மீகான் கொடுத்த பாதையில வழி செலுத்தக்கூடியது வளவனுடைய வேலை அப்ப பாருங்க மீகானுடைய பணின்றது நட்சத்திரம் குடிக்கிறது மட்டும் கிடையாது அவர் அரபு நாட்டுக்கு போனோம்னா எந்தெந்த நட்சத்திரம் என்னன்னைக்கு வரும்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மணிபல்லவம் போனோம்னா எத்தனை நாள் பயணம் என்னைக்கு என்னென்ன நட்சத்திரம் வரும்ன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்ப மீகானுடைய அறிவு எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருந்திருக்கும் அவர் எவ்வளவு நுணுக்கமா இருந்திருப்பார் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பார் அதை யோசிக்கணும் மீகான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில அவங்க கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க இவ்வளவும் அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா தான் அந்த களத்தை அவர் செலுத்துறதுக்கு விசை வளவன்கிட்ட கொடுக்க முடியும் இந்த வளவனுக்கு கீழே இன்னும் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க யாரும் அப்படின்னா விசை வளவன் வளவன் விசை வளவன் வளவன்றது மீகான்க்கு அடுத்து மீகான் கொடுக்கக்கூடிய மேப் வச்சிருக்கிறவரு அத சொ அத சொல்லி செல் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய விசை வளவன் இது போக கப்பல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஆள் இருப்பாங்க கப்பல்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா உப்பு படியும் இரவு நேரத்துல காற்று பயங்கரமா வரும் மழை பெய்யும் எப்படினாலும் தண்ணி குழந்து விட்டும் உங்க தரைப்பரப்பு எல்லாம் பகல் நேரத்துல தொடச்சு எடுக்கணும் அதுக்கு தனியா ஆள் இருந்திருக்காங்க அது போக போகக்கூடிய மக்கள் அஹ் தங்குறதுக்கான இடம் இருக்கு அவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட உணவு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போனோம்னா எவ்வளவு பெரிய கப்பல் வேணும் அதான் அந்த காலத்துல செஞ்சிருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம்ன்றத நம்ம யோசிக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஹ் இது தவிர்த்து ஆஹ் இவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆஹ் கப்பல்ல எப்படி புறவிகள் வருதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க புறவிகள் பொதுவாக மற்ற விலங்குகளைப் போல கீழே படுப்பதில்லை நின்ற நிலையில் எத்தனை வருடம் வேண்டுமானாலும் இருக்கும் கால்களை சிறிது அசைத்துக் கொள்ளும்படியாக ஒரு முழம் அளவுக்கு தளர்வாக கயிற்றினால் நான்கு கால்களும் கெட்டப்பட்டிருக்கும் அப்படி கெட்டினாதான் கப்பல்ல நீங்க குதிரை கொண்டு வர முடியும் இல்ல குதிரை ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா நாலு காலும் கெட்டி குதிரை கொண்டு வராங்க அப்படின்போது கடல் ஆடிக்கிட்டே வரும் அந்த குதிரைக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆஹ் உடல் மாற்றங்கள் கரையில இறங்கினதுக்கு பிறகும் அதுக்கு வந்து இருக்குமா அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா அதுக்கு பல்வேறு விதமான மருந்துகள் கொடுக்குறாங்க அருகமுள் இஞ்சி பூண்டு தூதுவளை கருநெல்லி போன்றவற்றை எல்லாம் கலந்து அந்த குதிரைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அவை மேலும் என்ன செய்யறா இந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பழகுது அரபு நாட்டுல குதிரை வேற மாதிரியான பாஷை கேட்டு பழகிருக்கும் தமிழ்நாட்டுல நம்ம அது தமிழ் பாஷையில பேசணும் அப்ப கூடவே ஒரு அரபும் தமிழும் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து அந்த குதிரைக்கு அரபும் தமிழும் சொல்லி கொடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பாஷைய அவர் பழக்க வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு அந்த குதிரைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பல்வேறு விதமான பயிற்சிகளை கொடுத்து அது போருக்கு உகந்ததா பொதி தூக்குறதுக்கு உகந்ததான்னு பிரிக்கணும் அப்ப ஒரு குதிரைக்கு எவ்வளவு வேலை இருந்திருக்கு ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளை நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் வளர்த்திருக்காங்க அரபு நாட்டுல இருந்து வாங்கி வளர்த்திருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் அவர்கள் எவ்வளவு பக்குவமாக நுணுக்கமாக வேலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது நம்ம இங்க என்ன செய்யணும்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம்
அந்த வகையான குதிரை எங்க இருக்குன்னு தேடி கொண்டு வந்து இறக்கியிருக்காங்க ஏன்னா மலை பிரதேசங்கள்ல சேர நாட்டுகள்ல ஏறணுன்றதுனால அந்த வகையான குதிரைகளுக்கு அப்படியான பெயர் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு இடையில ஆஹ் இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் கப்பல் பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க பல்லவனேஸ்வரம் கோயில்ல வந்து நம்ம செம்பியனுடைய ஆஹ் உறவினர் ஒருத்தங்கள் அவர் பாக்குறாரு அப்ப என்ன பண்றாருன்னா அவங்க கல்யாணத்துக்கு பிக்ஸ் பண்றாங்க அவங்க பொண்ணோட பிக்ஸ் பண்றாங்க இதுக்கு இடையில நம்ம கதாநாயகன் செய்த வீரதீர செயல்களும் தெரியுது அவனுடைய வாணிப எண்ணமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரு அவங்களுடைய உறவினர் ஒருத்தர் தன்னுடைய பொண்ணை கொடுக்க வர்றாரு அவருடைய வீடு எப்படி இருக்கு பாருங்க அரசருடைய வீடு இல்ல ஒரு மணிகனுடைய வீடு அத்தான மண்டபம் அரச மண்டபம் விசித்திர மண்டபம் வினோத மண்டபம் நீதி மண்டபம் நாட்டிய மண்டபம் பாடல் மண்டபம் பரிசன மண்டபம் கல்வி மண்டபம் இவ்வளவும் ஒரு வணிகருடைய வீட்டுல இருந்திருக்கு அப்படின்னா வணிகர்கள் அந்த காலத்துல அரசனுக்கு ஈடா வாழ்ந்திருக்காங்க பல்வேறு கோயில்கள் கெட்டும் பொழுதும் வணிகர்களுடைய கொடை அவ்வளவு இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு கோயில் கல்வெட்டிலும் நம்மளால இதால பார்க்க முடியும் சோழ நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பல கோயில் கல்வெட்டுகள்ல வணிகர்கள் கொடுத்த கொடை வந்து பல்வேறு இடங்கள்ல பொறிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப் அவ்வளவு அஹ் வாணிகர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அரசனுக்கு ஈடா செல்வத்தை கொட்டி வைத்து வாணிகர்கள் அந்த காலத்துல வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இன்னும் இது சொல்ற பாருங்க அந்த அஹ் அணிகலன்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஆஹ் தெய்வ மணிகளான சிந்தாமணி சூளாமணி சிமந்தகமணி சூடாமணி கௌத்துவமணி ஆகியவற்றை ஆகியவற்றை தங்கத்தினால செஞ்சிருக்காங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆஹ் வைடூரியம் வைரம் வச்சரம் போன்றவற்றை பரல்களாக கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஆஹ் சூடிகை கொடுக்குறாங்க பாருங்க நெற்றி சூட்டிகளே வந்து சூடிகை சூடிகை சேகரம் நெற்றி சூட்டிகளுக்கு மட்டும் அப்புறம் பாருங்க அடுத்த அணிகலன் ஆஹ் தலையில் செருகப்படும் முடி உறுப்புகளான கோடகம் கிம்புரி முகுடம் தாமம் பதுமம் இதெல்லாம் அப்புறம் வஞ்சிகை மல்லிகை போன்றவையெல்லாம் குலைகள் கொட்டை கடிப்பம் ஆகிய காதணி தாடங்கம் என்பது தோடு கண்ணாவதஞ்சம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டோம் இவ்வளவும் நம்ம இலக்கியங்கள் இருக்கு நம்ம முன்னோர்கள் இதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அதுதான் இங்க நமக்கு தேவையான விஷயம் கேயுரம் மாதணி கண்டிகை ஆஹ் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கத்துக்கு இதை பத்தின ஆஹ் செய்திகள் சொல்றாங்க மோதிரம் வீகம் ஆளி மணிவடம் பொற்சரம் ஆரம் முதலணி புல்லகம் கிம்புரி சிவலிகை சரப்பணி மாதாணி ஆரம் பெரும்பூன் கடைப்பூன் இழை வடம் கயில்பூன் கண்டிகை வடம் தாமவடம் இன்னும் போது அணிகலன் இது வந்து ஒரு வகையான அணிகலன் இவ்வளவு அணிகலன்களையும் நம்மளுடைய தமிழர்கள் அந்த காலத்துல செஞ்சு உபயோகப்படுத்தி இருக்காங்க அதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பட்டு பல்வேறு நாட்டுகளில இருந்து பட்டு இறக்கியிருக்காங்க மரத்தினுடைய வகை சொல்றாங்க பாருங்க ஒவ்வொரு மரமும் எங்க இருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்றதோட சொல்றாங்க ஆலங்கானத்திலிருந்து வந்தா ஆள் அரசு இடைக்கழி நாட்டிலிருந்து மஞ்சாடி மா ஒவ்வொரு நாடும் சொல்றாங்க மரம் பேரை மட்டும் சொல்றேன் இதெல்லாம் நிறைய மரம் நம்ம கேள்வி கூட பட்டிருக்க மாட்டோம் பில்வம் வெட்பாலை பிண்டி பாடலம் செருந்தி செருங்கருங்காலி தேக்கு தொன்மரம் ஆச்சா அசோகு நுணா நெல்லி அத்தி கடம்பு குருந்தம் நாவல் ஞாழல் புன்காலி புன்னை கருங்காலி பலா பட்டிகை மருது மதிங்கம் புரசை புனமுறுக்கு வேங்கை வெற்றி புளி பாண்டில் வன்னி நறுவலி இன்னும் இருபது மரங்களுக்கு மேல இருக்கு இது ஒவ்வொன்றுக்கும் எந்த இடத்துல போடணும்ன்றது முதல் கொண்டு அவங்க சொல்றாங்க கணிச்சி நவியம் ஆகிய மழுக்கள் பாலம் தன்னம் இது போன்றது கத்தி கோடாரி போன்றவற்றுக்கெல்லாம் ஆஹ் சரணம் கணிச்சி அங்குசம் இந்த மாதிரியான மரங்கள் ஒவ்வொரு பொருளும் எந்த மரம் எதுக்கு ஆக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஆஹ் இதை சொல்றாங்க தைல பக்குவம் எவ்வளவு நாள் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஆஹ் தெளிவா அதுல குறிப்பிடுறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யானை யானைக்கு மருத்துவம் எப்படி பார்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க யானை வந்து எவ்வளவு தூரம் ஆஹ் மனிதர்களோடு பழக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ஒரு ஊர் வந்துருது ஆஹ் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம மயிலாடுதுறையில ஏறுறோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஊரு கும்பகோணம் நாகப்பட்டினம் நம்ம பக்கத்துல பக்கத்துல பாத்துறோம் ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது எல்லாம் வயல்வெளி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஆஹ் நாகர்கோயில் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா காடு மலை வெகு எளிதா யானைகள்லாம் என்ன செய்யணா இறங்கி வரும் யானையுடைய தாக்குதல்ன்றது வந்து அந்த காலத்துல ரொம்ப பலமான தாக்குதல் அது நிறைய புத்தகங்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கும் கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் வால்பாறையில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி யானை வீட்டுக்குள்ள வருது எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஏரியால எல்லாம் வந்து கடையே சாட்சி எல்லாம் யானை எல்லாம் என்ன செஞ்சு பலகாரத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போச்சுன்னா அப்போ யானைய வந்து அவ்வளவு பலம் வாய்ந்த யானைய ஆயிரக்கணக்கில மன்னர்கள் வளர்த்திருக்காங்க இவ்வளவு அரண்மனையில வளர்க்க மாட்டாங்க 
இதுக்குன்னு ஒரு இடம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஒதுக்கி அங்க யானையை வளர்க்கறாங்க அந்த யானைகளை பாத்துக்கிறதுக்கு பல்வேறு படிநிலைகள்ல மக்கள் இருந்திருக்காங்க அந்த யானைக்கு வைத்தியம் பாக்குறவரு யானைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறவரு யானைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு புண்ணு வருது அப்படின்னா அதுக்கு அந்த காலத்திலேயே அபின் ஊமத்தை எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா கொடுத்து வைத்தியம் பார்த்திருக்காங்க இப்ப தொடர்ந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் யானை வந்து போதைக்கு அடிமையாயிரும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் யானை பற்றி பேசும்போது என்ன செய்யறாங்கன்னா தெளிவா கொடுக்குறாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கணக்கு முறைகளையும் சொல்றாங்க அரபு நாட்டு கணக்கு முறைகளும் நம்ம நாட்டு கணக்கு முறைகளும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து ஆஹ் வெஸ்டர்ன் மணி டிரான்ஸ்பர்லயோ ஈஸியா என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு அந்த கிட்ட அந்த நாட்டுக்கு ஈடான காசை நம்ம மாற்றிடுறோம் அமெரிக்கால டாலர் யூஸ் பண்றோம் இங்க நம்ம ரூபாய் யூஸ் பண்றோம் வெகு எளிதா மாற்றக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு இருந்துருச்சு ஆனா அன்னைக்கு ஒரு வெள்ளி காசு சோழ தேசத்து ஒரு வெள்ளி காசுனுடைய மதிப்பு அரபு நாட்டுல எவ்வளவு அதுக்கு ஈக்கு அதுக்கு சமமான இங்க என்ன பண்டங்கள் கொடுத்தாங்க இது எல்லாம் அந்த வெள்ளிடை மன்றங்களும் சாந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சாந்துன்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு வணிக கூட்டமைப்பு இன்னைக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு ஒவ்வொரு வணிகர்களும் தங்களுக்குன்னு ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கிற மாதிரி அந்த வணிக கூட்டமைப்பு என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு விதமான ஆஹ் கூட்ட கூட்டமைப்புகள் வச்சிருக்காங்க பருத்தி விற்கிறதுக்கு ஒருத்தர் பஞ்சு விற்கிறதுக்கு ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான கூட்டங்கள் அந்த இதுக்கு உருவாகிறது அது மாதிரி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இவருங்க கதையில வரக்கூடிய என்னன்னா சீனம் நச்சிய புகார் வணிக சாந்து அப்படின்றத அவங்க பெயர் வைக்கிறாங்க இவங்க உபயோக இவங்க வந்து இது வந்து இந்த கதை பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புனைவு கதை ஆனா அதுல உபயோகப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகள் சம்பவங்கள் நிறைய பாத்தீங்கன்னா உண்மையில நடந்த ஒரு சம்பவங்கள் நடந்த சம்பவம்னா ஒரு எந்த ஒரு ஏட்டிலும் பதிவு செய்யப்படாத சம்பவங்கள் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் நடக்காமலும் இருந்திருந்திருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் கப்பல் கட்டிய நுணுக்கமாகட்டும் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தியப்பட்ட நகை பூக்களாகட்டும் அவ்வளவும் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் உபயோக அந்த காலத்திலே நம் தமிழர்கள் உபயோகப்படுத்தியது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் சோழ சக்கரவர்த்தி உபயோகப்படுத்தியெல்லாம் சொல்றாங்க கதைலம் சந்தனம் கஸ்தூரி கிரீடம் குண்டலம் கண்டசரம் வாகுவலயம் பதக்கம் சரப்பளி கடகம் மக்கள் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உபயோகித்த பொருட்களுக்கும் இதுக்கும் நிறைய பேர் வித்தியாசம் வருது பாருங்க பொற்சிலம்பு பொன்னரைங்கான் உதரபந்தனம் நெற்றிப்பட்டம் கிம்புரி இந்த மாதிரி வீரப்பட்டம் வீரச்சங்கிலி இதெல்லாம் மன்னர்களுடைய அணிகலன்களா என்ன செய்யறாங்கன்னா கொண்டு வராங்க தலைக்கோல் பட்டம் பற்றியும் இந்த ஆஹ் இதுல வருது தலைக்கோல் நடக நடன நாட்டியத்திற்கு மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு துறையிலும் சில சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே தலைக்கோல் பட்டத்தை அளித்திருக்கிறார்கள் அது போக ஆஹ் இவர்கள் சீனம் சென்ற பிறகு அங்கு ஆஹ் சீனத்திலே எப்படி ஸ்ரீ விஜயம் மணிபல்லவம் போன்ற அங்கு சீனம் சீனத்தில் வந்து ஸ்ரீ விஜய நாட்டினர்கள் தான் அந்த நாள் அந்த காலத்துல வந்து வணிகம் செஞ்சிருக்காங்க இங்க இருந்து ஸ்ரீ விஜயத்துக்கு கொண்டு போயிருவாங்க ஸ்ரீ விஜயத்துல இருந்து ஆஹ் சீனத்துக்கு வணிகம் ஏற்பட்டது ஏன்னா அவங்க சீனர்கள் கொடுத்தக்கூடிய பொருள் ஸ்ரீ விஜயத்துக்கு தேவை தமிழர்களுக்கு தேவையில்லை இப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம சோழர்கள் காலத்துல அங்கேயும் போய் என்ன செய்யறாங்க வணிகம் செய்யறாங்க சீனத்தினுடைய பட்டுக்காக அந்த காலத்துல பட்டு வந்து சீனத்துலதான் மிக நல்ல ஒரு பட்டு கிடைக்கிறதா நிறைய இடங்கள்ல நிறைய நாவல்கள்ல நிறைய சரித்திர பதிவுகள்லாம் பதிவிடுறாங்க அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த சீனர்கள் பேசிய பேச்சு பேச்சு வழக்க இவர்கள் கற்றுக்கொண்டு அவர்களோடு ஆஹ் பழகி அங்கு தங்கியிருந்து வியாபாரத்தை ஆஹ் பெருக்கி அங்கிருந்து ஆஹ் கோடிக்கணக்கில் ஆஹ் இன்றைக்கு மதிப்பு கோடிக்கணக்கில் அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் வாணிகம் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படி ஒரு வணிகனுடைய கதைதான் இந்த புகார் நகரத்து பெருவணிகன் என்று சொல்ல ஆஹ் இந்த கதையிலே இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் அந்த காலத்திலேயே ஆஹ் ஜிங்கு உருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை நம்முடைய தமிழர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நம்ம துத்தநாகன்னு சொல்றோம் அந்த ஜிங்க் உருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் அந்த காலத்திலேயே தெரிந்திருக்கிறார்கள் வெள்ளி எடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் தெரிந்திருக்கிறது செம்பு எடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் தெரிந்திருக்கிறது இவற்றை எல்லாம் ஆஹ் வெளிநாடுகளுடன் விற்று ஆஹ் வாணிகத்தை வாணிகத்தை அவர்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த சாம்ராஜ்யம் என்றது ஒரு எப்படி ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் ஐரோப்பிய சாம்ராஜ்யம் என்று சொன்னோமோ அது போல சோழ சாம்ராஜ்யம் என்பது வாணிகர்களாலும் அந்த காலத்திலே கொடிகட்டி பறந்திருக்கிறது என்பதை இந்த புதினம் ஆஹ் மிக அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது ஒரு புதிய சிந்தனையை ஒரு புதிய பார்வையை நிச்சயம் இந்த
இது கதையல்ல ஒரு களஞ்சியம் களஞ்சியம் அப்படின்னா சொல்லலாம் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் ஒரு ஒரு செய்திகள் படிக்க படிக்க ஒரு பொதுவா பேருந்துல தான் நிறைய படிச்சுட்டு போவேன் என்னுடைய பயணம் வந்து ரெண்டு வருஷம் தொல்லியல் துறையில இருந்த பொழுது பெரும்பாலும் பயணங்கள் தான் அப்ப இந்த பயணங்கள்ல நமக்கு இந்த நாவல் தான் எடுத்துட்டு போவோம் இந்த நாவலை எடுத்த உடனே வைக்க முடியல போய் எங்க ஆபீஸ்லயும் ஃப்ரீ டைம் உட்காந்து படிப்போம் ஏதோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளவு செய்திகள் இந்த நாவல்ல கொட்டி கிடக்கு நிறைய செய்திகளோட ஒரு தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்தை நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நூல் நான் நிஜமாவே இந்த நூல் படிக்கும் போது எனக்காவது ஒரு நாள் அஞ்சாம் காலேஜில் கூப்பிடுவாங்க அன்னைக்கு இதைத்தான் பேசணும்னு நான் நினைச்சிருந்தேன் அதனாலதான் மேட சொன்ன உடனேமே நான் இந்த நாவலை நான் சொன்னேன் ஆனா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் இதே ஆசிரியர் எழுதின நூல் இது பண்ணியிருக்காங்க எங்க போது உண்மையிலே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு அவருடைய இந்த நாவல் படிச்சாலே நம்ம குமரி கண்டமா சுமேரியம்மா நாவல் எவ்வளவு தரவுகளோடு எழுதியிருப்பார் ஒரு நாவலுக்கு இவ்வளவு தரவுகளை திரட்டி இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு வரலாற்று நாவல் வந்து ஒரு வரலாற்று செய்திய எவ்வளவு ஆழமா அவரு பதிவு பண்ணியிருப்பார்ன்றது பாக்கலாம் இது நீங்க கண்டிப்பா ஒருத்தரும் படி படிங்க படிக்கும் போது நிறைய செய்திகளை வேற மேற்கோள் நூல்கள் வச்சு ரெஃபரன்ஸ் புக் வச்சு தேடினாதான் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஒரு அது நாப்பத்தொன்பது பாகமுமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக் வச்சு தேடலாம் சுவர்ண தீவு பாலி தீவு நிறைய தீவுகள் சொல்றாங்க அந்த தீவுக்கு இன்னைக்கு ஆஹ் தமிழ் ஆஹ் பேர் என்னன்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சிங்கப்பூர் மலேசியா இதெல்லாம் நம்ம போயிருக்காங்க கடல் வழியாவும் போயிருக்காங்க தரை வழி மார்க்கமாவும் போயிருக்காங்க இந்த சோழர்களுடைய நாவல் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா சாண்டில்யனுடைய நாவல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவர் வந்து இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு கடல் புறால வந்து எப்படி வந்து உங்க போய் சுவர்ணத்தீவுல சுவர்ணத்தீவுல போய் போராடி ஜெயிச்சு வந்தாங்க அதுல அதுல வந்து கப்பல் போர் கப்பல் பத்தி நிறைய தெளிவா கொடுத்திருப்பாங்க கடல் புறா நாவல்ல ஆனா அது எல்லாமே வந்து நிறைய சாண்டிலனுடைய நாவல்களா இருக்கட்டும் பொன்னியின் செல்வர் கல்கியுடையதா இருக்கட்டும் நிறைய நாவல்கள் வந்து மன்னர்களை பற்றியே சொல்லக்கூடியது அவருடைய வாழ்க்கை அவர்கள் கெட்டின கோயில் இதை பற்றியே சொல்லக்கூடிய வகையில இது மக்கள் நம்மளுடைய மக்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்தார்கள் ஆஹ் ஒரு வணிகம் எப்படி நடந்தது ஒரு வணிக தெரு எப்படி இருந்தது நிறைய அங்காடி சொல்றோம் இல்லையா நம்ம படிச்சிருப்போம் நம்ம மணிமேகலையில படிச்சிருப்போம் நாலங்காடி அல்லங்காடின்றதுலாம் அதெல்லாம் இவர் சொல்றாரு நாலங்காடி அல்லங்காடியில என்னெல்லாம் இருந்தது நாலங்காடியில என்னெல்லாம் வித்தாங்க அல்லங்காடியில என்னெல்லாம் வித்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு அந்த தெருவுல என்னென்ன ஒரு பல நாட்டு பண்டங்களும் கிடைக்குது அப்படின்னா எந்த நாட்டுல இருந்து எந்த பண்டங்கள் கிடைக்கும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கொடி நடுறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கொடி அந்த கொடி வச்சாங்கன்னா இந்த நாட்டு கொடி இங்க இன்ன பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போற மாதிரியும் பல்வேறு விதமான அமைப்புகளோட ஆஹ் அன்னைக்கு அன்றைய பூம்புகார் நகர் இருந்திருக்கு இன்னைக்கும் நீங்க பூம்புகார் போனீங்க அப்படின்னா போற வழியிலே காவேரி பூம்பட்டினம் சொல்லி கண்ணகி கோட்டத்து பக்கத்திலே ஒரு அகலாய்வு பண்ண இடம் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மண்டபத்துடைய அடித்தளம் மட்டும் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு அது போக பாத்தீங்கன்னா கடல்சார் அகலாய்வும் பூம்புகார்ல பண்ணிருக்காங்க அங்க நிறைய ஈய கட்டிகள்லாம் கிடைச்சது நிறைய ரோமானியர்கள் காசு இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தரங்கம்பாடின்ற இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு டச்சுக்காரருடைய கோட்டை இருக்கு அந்த கோட்டையில பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அங்க காயின் புறங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த கோட்டையே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச தூரம் கடலுக்குள்ளக்கு போகும் கடல் அந்த வெயில் காலத்துல எல்லாம் நல்லா தெரியும் கோட்டையுடைய சுவர்கள்லாம் தெரியும் அங்கெல்லாம் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அந்த காசு புறக்கிட்டு இருப்பாங்க டச்சு காசுகள் அங்க எல்லாம் இன்னும் கிடைக்குது புறங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கடல் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த துறைமுகங்கள் எல்லாமே அந்த காலத்திலே சிறந்து விளங்கிருக்கு புகார் நகரத்துல வந்து டிராபிக் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு எப்படி நம்ம ஆஹ் ரோட்ல டிராபிக் இருக்கும் அந்த அந்த மாதிரி பூம்புகார்ல கப்பல்கள் கட்ட இடம் இல்லாம தொண்டிலையும் முசு தொண்டிலையும் கொற்கையிலையும் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா பொருட்களை இறக்கி அங்க கிடைக்கிற விலைக்கு பாண்டிய நாட்டு எல்லாம் வித்துட்டு போயிருக்காங்க எங்களுக்கு புகார்ல கிடைக்கிற விலை கிடைக்கலனாலும் பொருளை இறக்குனா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பூம்புகார் எங்க இருக்கு கொற்கை எங்க இருக்கு தூத்துக்குடி கிட்ட இருக்கு அந்த டிராபிக் வந்து அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு அந்த காலத்திலே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பூம்புகாருக்கு வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அங்க வித்துட்டு போறதுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த பக்கம் இருந்து அங்க கல்கத்தா ஒடிசா கலிங்கத்துல இருந்து எல்லாம் இந்த பக்கம் வந்து வாணிகம் செஞ்சுட்டு போயிருக்காங்க அங்க இருந்தும் டிராபிக் அப்ப அவங்க என்ன நெல்லூர் விசாகப்பட்டினம் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பொருள் எல்லாம் இறங்கிட்டு போயிடுறாங்க அது அவ்வளவும் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்றாங்க கடல்
எப்படி வாழ்ந்திருந்தாங்க எவ்வளவு சொகுசா எவ்வளவு ஆடம்பரமா எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சு ஆடம்பரம்ன்றத விட எவ்வளவு வளர்ச்சியோட வாழ்ந்திருக்காங்கன்றத இந்த புதின மூலமா நம்மளால கண்டிப்பா தெரிய முடியுன்றது இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் நன்றி மேம் அனைவருக்கும் நன்றி இணைப்பில் இருக்கும் முடியும் அனைவருக்கும் நன்றிகள் நன்றி ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு தடைய அறிவியல் பார்வையிலான நூல் கருத்துரை இலக்கியம் வந்து கற்பனைகளை நமக்கு வழங்கியபடியே இருக்கிறது ஆனால் கற்பனைகளாலும் எட்டிவிட முடியாத அளவில் ஆச்சரியமான உண்மைகள் அதற்கு பின்பு மறைந்திருக்கின்றது அந்த உண்மைகளை அறியக்கூடிய வேட்கையில் ஒரு அந்த வேட்கையினுடைய பின்னணியில் ஒரு புனைவாக எழுந்துள்ள புதினம் ஷேக்ஸ்பியருடைய வெனிஸ் நகரத்து வணிகன் என்பது போல அந்த சொல்லாடலோடு தொடர்போடு புகார் நகரத்து பெருவணிகன் என்பது பெருவணிகன் அந்த சொல்லாடல் ரெண்டுக்கும் தொடர்பு எனவே அந்த வகையில எழுத்தாளர் அவர்கள் ஒரு கப்பல் பணியில் இருப்பதனால் அந்த கப்பல் தொடர்பான வரலாற்று நிறைய செய்திகள் அந்த கடல் தொடர்பான செய்திகள் நிறைய வருது கப்பல் கெட்டக்கூடிய செய்தி இதுலயே நிறைய நான் விட்டுட்டேன் இதெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னா அந்த கப்பல் கட்டுறதுக்கு மட்டுமே ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு மேல அவர் பேசியிருக்கிறார் மக்கள் போறதுக்கான கப்பல் எப்படி இருக்கணும் வங்கம் ஓடம் சொல்லிட்டு கட அந்த போட் வகைகளே ஒரு பதினஞ்சு வகைகளுக்கு மேல இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது கப்பல் படகு அவ்வளவுதான் ஆனா அது ஒரு இருபது வகை அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அந்த காலத்திலே அழகா அந்த மீக்காமன் என்கின்ற சொல் முதற் கொண்டு மிக அழகாக இந்த உரை மக்களுடைய வரலாற்றை அவர்களுடைய வழக்கங்களை அதையே முதன்மைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அதை மிக அழகாக எடுத்துரைத்த முனைவர் பா காளீஸ்வரன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது இந்த நிகழ்வு குறித்ததான கருத்துரை கருத்துரை நேரம் மூன்றாம் ஆண்டு கணிதவியல் மாணவி மா சுவாதி அவர்களை கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போர் அழைக்கின்றது அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றத்தில் கருத்துரை வழங்க வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் ஆஹ் புகார் நகரத்து பெண் பெருவணிகன் அப்படின்ற புத்தகத்தை பத்தி ஐயா மிக அருமையா சொன்னாங்க ஆஹ் அதாவது தமிழர்களோட வணிகம் எப்படி இருந்தது அது மாதிரி அந்த காலத்துல ஆஹ் தமிழர்கள் என்னென்ன மாதிரி அணிகளை போதே ஆசையா இருந்தது அதெல்லாம் பாக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது அது மாதிரி என்னென்ன மரங்கள் வகைகள்லாம் சொன்னாங்க அது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பல்ல வந்து குதிரையை ஏத்திட்டு போகும்போது அதோட உடல்நிலையை பாதுகாக்க என்னென்ன மாதிரி மருந்துகள்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்து நல்லா இருந்தது முக்கியமா வந்து நட்சத்திரங்களோட தமிழ் பெயர் சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் ஐயா கண்டிப்பா இந்த புத்தகத்தை நாங்களும் படிக்கிறோம் வாய்ப்பளித்து மிக்க நன்றி கருத்துரை வழங்கிய சுவாதி அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றார் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் திரு காளீஸ்வரன் அவர்கள் பா பிரபாகரன் அவர்களுடைய புகார் நகரத்து பெருவணிகன் என்ற அந்த புதினத்தை பற்றிய கருத்தாவி மிக சிறப்பாக இருந்தது செம்பியன் வீர இளைஞன் கடற்கொள்ளையர்கள் கடல் வணிகம் சோழர் காலம் இதை பற்றிலாம் அவர் ரொம்ப விவரித்து சொன்னார் குறிப்பாக பெரும்பாலான அந்த நான் வரலாற்று நாவல்கள் மன்னரை பற்றி அதை குளோரிஃபை பண்ணி அவருடைய அருமை பெருமைகளை பற்றி சொல்லத்தான் செய்யும் ஆனால் இந்த நாவல் வந்து இந்த புதினம் வந்து மக்களுடைய வாழ்வு அன்றாட வாழ்வு குறிப்பாக கடல் சார்ந்து வாழ்ந்த வணிகம் எவ்வாறு இருந்தது என்றெல்லாம் மிக அழகாக சொன்னார்கள் குறிப்பாக மாணவி சுவாதி அவர்கள் சொன்னது போல அணிகலன்களினுடைய வகை பற்றி வகைப்படுத்தி அந்த அணிகலன் மீது நாம் ஒரு விருப்பு கொள்ளக்கூடிய வகையிலே அந்த நிறைய அணிகலன்களை பற்றி சொல்லியிருந்தார்கள் குறிப்பாக ஆய்வுக்குரிய பல வாய்ப்புகள் இதில் இருப்பதையும் அவர் கோடிட்டு காண்பித்தார்கள் மீகாமன் வளவன் வசை வளவன் என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் மிக சிறப்பாக இருந்தது குறிப்பாக அத்தனை ஆயிரக்கணக்கான குதிரைகளையும் யானைகளையும் அவர்கள் எவ்வாறு அந்த கடல் களத்திலே எடுத்து சென்றார்கள் அது நீர்நிலையிலே கடலிலே இருக்கும் பொழுதும் தரையிலே இருக்கும் பொழுதும் அதனுடைய உடல் அமைப்பு அதனுடைய மன அமைப்பு அதனுடைய அஹ் அதை எப்படி தரைக்கு வந்த பிறகு அதனுடைய இயல்பை எப்படி இயல்பாக கொண்டு வந்தார்கள் அதற்கு என்ன மருந்து உணவு கொடுத்தார்கள் என்ற பல பல இதை அவர் சொன்னது போல அவர் கரெக்டாக அவருக்கு சரியாக சொன்னது போல இது புதினம் அல்ல ஒரு களஞ்சியம் என்றே சொல்லு சொல்ல சொல்வதாக காளிசோரன் சொன்னார்கள் மிக சிறப்பான கருத்தாய்வு நிறைய தகவல் புதையல்கள் புதிந்திருக்கிறது அதனுடைய ஒரு நுனியை பற்றும் மட்டும்தான் நாம் இப்பொழுது அறிய முடிந்திருக்கிறது காலத்தின் 
அருமைகிறது இன்னும் நிறைய நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது காளீஸ்வரனுடைய முயற்சிக்கும் பா பிரபாகரன் அவருடைய புகார் நகரத்து பெருவணிகனை பற்றி அறிமுகம் செய்து வைத்ததற்கு மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கிய மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிப்பதற்கு தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வேதியல் படித்து தொல்லியல் துறையில் பணியாற்றி தற்பொழுது தடை அறிவியல் துறையில் அலுவலராக பணியாற்றக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரியினுடைய முன்னாள் மாணவர் முனைவர் பா காளீஸ்வரன் அவர்கள் புகார் நகரத்து பெருவணிகன் என்ற நூலை பற்றி புதினத்தை பற்றி மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார் அதாவது பொதுவாக இந்த மாதிரி வரலாற்று செய்திகளை எல்லாம் வரிசையாக சொல்லிக் கொண்டு வந்தால் டாக்குமெண்ட்ரி தரம் என்பது வந்துவிடும் அவ்வாறு டாக்குமெண்ட்ரி தரம் வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த பிரபாகரன் என்ற ஆசிரியர் இதனை நாவல் வடிவில் எழுதினாரோ என்று கூட என்ன தோன்றுகிறது ஆனால் அவர் காளீஸ்வரன் சொன்னது போல பிரமிக்கத்தக்க வகையில் ஒன்னொன்றினுடைய வகைகளை பற்றி மரங்களினுடைய வகைகள் அப்படி இருந்தன படகுகளினுடைய வகைகள் அப்படி இருந்தன கப்பல்களினுடைய வகைகள் அப்படி இருந்தன குதிரைகள் எப்படி யானைகள் எல்லாம் எப்படி கொண்டு சென்றார்கள் எப்படி எல்லாம் உலோகங்களை உருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் பழங்காலத்தில் காணப்பட்டது நகைகளினுடைய தன்மைகள் எத்தனை எத்தனை வகைகளாக இருக்கிறது என்று அவர் ஒவ்வொன்றும் சொல்வதை பார்த்தால் இது உண்மையிலே ஒரு ஏராளமான எம்பில் அல்லது முனைவர் பட்ட ஆய்வைக்கு சமமான பல்வேறு தரவுகளை கொண்டுள்ள ஒரு வரலாற்று பெட்டகம் போல தெரிகிறது உண்மையில அவருடைய ஆர்வத்தை அதாவது ஒரு அறிவியல் மாணவர் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தான் வகிக்கக்கூடிய அந்த பணி பயண நேரங்களில் தான் படித்த நூல் என்பதெல்லாம் தாண்டி இந்த மிகச்சிறந்த ஒரு நூலை ஏராளமான செய்திகளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார் அவருக்கு பாராட்டுக்களையும் சிறந்த முறையில் இந்த நூலை எடுத்தமைக்காக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிக்க சிங்கப்பூர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தடயவியல் அறிஞர் முனைவர் காளீஸ்வரன் அவர்கள் பிரபாகரன் அவர்கள் எழுதிய எனக்கு அப்படியே சிலப்பதிகாரத்தை ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி இருக்கிற வணிகனை பற்றிய செய்தி பெருவணிகன் அந்த அந்த வார்த்தை நமக்கு சிலப்பு காரத்தை அழைச்சிட்டு போச்சு கிட்டத்தட்ட நாம் எல்லோரும் ஒற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு ஒத்துக்கொள்ளுகின்ற தன்மையோடு சிலப்பதிகார பதிவுகள் பல அங்கங்கே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த செய்தியில் இந்த நூலில் அந்த பூதம் சதுக்க பூதங்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கிருந்த நினைவு தப்பாமல் நமக்கு நினைவூட்டி கொண்டிருந்தது ஒரு நல்ல நூலினை தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய ஆய்வு புலமாக அழகாக ஒரு செய்தியோடு அதை அறிமுகம் செய்கின்றார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது கப்பலில் குதிரைகள் யானைகள் இவைகளை எப்படி எடுத்துச் சென்றார்கள் என்ற ஒரு முன்முனைப்போடு அவர் ஆரம்பித்த விதம் மிக நன்றாக இருந்தது நூலாசிரியர் கடல் சார்பு கடல் சார்ந்த பணி புரிந்தவர் என்கின்ற காரணத்தினால் கடல் சம்பந்தமான அத்துணை செய்திகளையும் இந்த நாவலிலே தந்திருக்கிறார் என்று நூல் ஆய்வு செய்த காளீஸ்வரன் சொல்லியது சால பொருத்தமாக இருந்தது திருவெண்காடு அது ஒரு புதன் தலம் என்பதும் அந்த புதன் தலம் பசுமையாக இருக்கும் என்பதும் பசுமையான சூழ்ந்த நினைவுகள் அப்படியே அந்த நினைவுகளோடு நாயகன் பெயர் செவ்வியன் என்று வைத்ததும் இந்த நாவல் முழுக்க முழுக்க தமிழ் பெயர்கள் நிறைந்த ஒரு நாவலாக இருக்கிறது என்று அவர் வியந்ததாகவும் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் உண்மையிலே படிக்கிறவங்க என்ன உணர்றாங்கிறத சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் அந்த படிக்கின்ற நூல் வெற்றி அடையும் என்பதை காளீஸ்வரன் மீண்டும் ஒரு முறை நமக்கு நிறுவி இருக்கின்றார் கடல் வாணிவு செய்ய வேண்டி கடல் அந்த கடல் கொள்ளையர்களை அடக்க வேண்டி அந்த கொள்ளையர்களை சிக்கி பிறகு அதை முறியடித்து எப்படி வாணிபத்திலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டான் கதாநாயகன் என்பதை நாவலினுடைய போக்காக காட்டி அதை மட்டுமே காட்டி ஒரு நாவல் கதை சொல்லாம கதை சொல்லியாக மாறாம அந்த நாவலுக்குள் இருந்த வரலாற்று செய்திகளையும் பண்பாட்டு பழக்க வழக்க கூறுகளையும் விலங்குகளுடைய வகைப்பாடுகளையும் அணிகலங்களுடைய வகைப்பாடுகளையும் தொல்லியல் சார்ந்த செய்திகளையும் சொல்வதற்கு காரணமாக இருந்தது அவர் ஒரு தடவியல் அறிஞர் மட்டுமல்ல தொல்லியலிலே இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றியது காரணமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா ஒரு நூலை பார்க்கும் பொழுது நான் எதை சார்ந்து இருக்கின்றேனோ அதை நோக்கி தான் பார்ப்பேன் அதனால அந்த அந்த மாதிரி அதை பார்த்து ரொம்ப அழகா அவர் சொன்னது அரசு எவையெல்லாம் இழக்கிறது அதனால அந்த இழப்பை எப்படி சரி கட்டலாம்னு கடல் வணிகத்தை திசை திருப்பி சீனத்திலே வணிகம் செய்து ஒரு வணிகனாக மாறுகின்ற கதாநாயகன் மக்கள் தொடர்பு பற்றி பேசுகின்ற அந்த நாவல் 
வழக்கமா நாவல்கள்ல வந்து காதல்களையே அதிகமா வைத்து சொல்லுகின்ற அந்த செய்தியை நான் நினைக்கிறேன் அந்த நாவல்ல எங்கேயுமே காதல் காட்டப்படவில்லை அப்படிதானே காலி சொல்றேன் நான் பிறகு சொல்லுங்க அந்த எங்கேயுமே காட்டப்படவில்லை அந்த அந்த காதல்களையே இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாண்டில்யன் கடல் புறா பாத்தீங்கன்னா எல்லா வரலாற்று செய்தி உள்ள குவிஞ்சு கிடக்கும் ஆனா காதல அள்ளி அழைச்சி 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 கொண்டு போயிருப்பார் அதெல்லாம் இதுல இல்லைன்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் படிக்கல அதனால சொல்றேன் மக்கள் தொடர்பு பற்றி பேசிய நாவல் என்பதும் மன்னன் கதைகளை சொ மன்னன் அவனுடைய கதைகளை மட்டுமே சொல்லுகின்ற காலத்துல மக்களின் கதைகளை சொன்ன நூல் என்ற அந்த அந்த கருத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக மிலேச்சர் என்கின்ற அந்த அந்த இனத்தின் செய்தியை அதாவது நாட்டாருடைய செய்தியை சொல்லி பல நாட்டவர் வணிகம் செய்திருக்கிறார் என்று கேட்டுட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிறமொழிக்காரர்கள் எத்தகைய மொழி பேசி வாணிபம் செய்திருப்பார்கள் இந்த சந்தேகம் எப்பவுமே எனக்கு இருந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்த போது எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது ஆங்கிலம் தெரியும் இல்லைன்னா அஹ் தமிழ் நல்லாக நன்றாக தெரியும் நான் அங்க போய் ஒரு கடையில போய் நடந்ததை சொல்றேன் சொல்லிட்டு அந்த செய்திக்கு போயிடுறேன் அந்த கடைக்கு போய் நான் போய் ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா அங்க மலாய் பெண்மணி உட்கார்ந்துருப்பாங்க அவங்க மலாய் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் ஆங்கிலம் தெரியாது இப்ப என்ன நடக்கும்னா நான் எப்படி மொழி பயன்படுத்தணும்னா அங்க இருக்கிற பொருளை சுட்டி காட்டி இது இவ்வளோ இது இவ்வளோ அப்படிங்கிறத அந்த ஆங்கிலத்துல வந்து அதனுடைய எடை அளவு பொருளை சுட்டி காட்டு அந்த பொருளுக்கு பேர் ஆங்கிலத்துல எனக்கு தெரிந்தாலும் அவருக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது அந்த பெயர் என்ன வழங்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு மொழி நடைமுறையை நான் நான் அனுபவித்தேன் என்பதனால் அதுதான் அன்னைக்கு இருந்திருக்குமா தெரியல அது ஒரு நல்ல சிந்திக்கத்தக்க அருமையான ஒரு கேள்வியை சொன்னீங்க பிற மொழிக்காரர்கள் எத்தகைய மொழி பேசினர் என்பது பல்லவர் கால நகரங்கள் இதில் நிறைய சுட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் காவிரி நீரோட்டம் அதாவது முன்னீர் ஆடல் ரொம்ப அழகான செய்தி நல்லா இருந்தது அந்த செய்தி சொன்னது மற்ற நாவலை போல் இல்லாமல் பல்வேறு மன்றங்கள் இருந்தது வெள்ளிடை மலை அப்புறம் வந்து இன்னும் பல பல மன்றங்களை பற்றி சொன்ன செய்தி இந்த நாவலை படிக்கின்ற போது சோழ காலத்துக்கு சென்று வந்து உணர்வு ஏற்படுகிறது என்பதை நீங்கள் படித்ததால் சொன்னீங்க நாங்கள் நீங்க சொன்னதுனால நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த உணர்வு ஏற்பட்டது என்பதை இங்கே சொல்லிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன் பட்டினப்பாக்கம் மருவூர் பாக்கம் இது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு இரட்டை காப்பியங்கள்ல வந்துடும் அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எனக்கு மீண்டும் எனக்கு சிலப்பிகாரத்தை அழைச்சு போன மாதிரி ஒரு நினைவு இந்த செருகுப்பு அப்படிங்கிறதும் அந்த மக்கள் அணிந்த இந்த செருகுப்பு அப்படிங்கிறது பல இடங்கள்ல நாவல்ல பேசியிருந்தாலும் கூட இந்த இடத்துல ஒரு வரலாற்று பதிவாக தந்தது பாராட்டுக்குரியது காதுகள் அணிகலன்கள்ல தோடு இலை மருகு போன்ற ஆபரணத்தை சொன்னீங்க கால்கள்ல கொலுசு காலணி இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டு போனீங்க அதெல்லாம் நான் குறிக்கிறதுக்கு மனசுல ஏத்த முடியல கை கை வலை சங்கு வலை முதல்ல சொன்னீங்க கப்பல் கட்டுறத பத்தி ரொம்ப செய்திகளை இந்த நூல் தந்திருக்க சொல்லும் போது வியப்பா தான் இருந்தது கப்பல் கட்டுதல்ல மீகாமன் பத்தி சொன்ன செய்தி மாலுமி அந்த மீகாமனுக்கு அடுத்து மாலு மாலுமி அந்த மீகாமன்றும் மாலுமி தான் அவனுக்கான படிநிலைகள் என்ன அவன் என்ன செய்யணும் அந்த களம் செலுத்துவது நட்சத்திரம் பாக்குறது இது இன்னொரு நாவல்ல கூட நம்ம சாண்டில் எழுதின ஒரு நாவல்ல இது இந்த நட்சத்திரங்களை பற்றி செய்திகள் வரும் வந்தாலும் கூட இவ்வளவு டீடைல்டா வரல அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் மீகான் மீகாமனுக்கு அறிவு இருக்கணும் அவனை அடுத்தவன் வளவனா இருக்கிறான் அவர் திசை வளவனா இருந்தான் அப்புறம் உப்பு படிந்த அந்த களத்தை சுத்தப்படுத்துற அந்த செய்திகள் இவங்கெல்லாம் வந்து கடல் சார்ந்த துறையை சார்ந்த எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல இந்த செய்தி எடுத்து சொல்லணும்னு நீங்க நினைச்சது காரணம் தடவியல் அறிஞர் மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தொல்லியல் ஆய்வு அதுக்கு மேல ஒரு இலக்கியத்துல எதை எடுத்து சொன்னா நல்லா இருக்கும் எதை எடுத்து சொன்னா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கறது நீங்க உணர்ந்தது உங்களுக்கு ஒரு பாராட்டையும் தெரிவித்து குதிரைகளை பற்றிய தகவல் சேர சோழர் போன்றவர்களுடைய அந்த குதிரை அவர்கள் பயன்படுத்த குதிரையுடைய பெயர்கள் நான் உண்மையை முதல் முறையா அதை கேட்டேன் சேரன் வந்து மலை ஏற்றுவதற்கான குதிரைக்கு ஒரு பேரு சோழனுக்கு வந்து சாதாரண சமதளத்துல ஓடுற குதிரைக்கு பேரு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அன்றைய வீடு அப்புறம் ஆஸ்தான மண்டபம் வணிக மண்டபம் வணிகர்களுடைய வீடு ஆஸ்தான மண்டபம் வணிக மண்டபம் அது போன்ற செய்தி நிறைய அடிக்கிட்டே போனி சிந்தாமணி சூலாமணி அப்புறம் நிறைய செய்திகள் என்னால வைடூரியம் கோமேதகம் எல்லாம் வைரம் வைடூரியம் பச்சை மணிகள் பதிக்கப்பட்ட சிந்தாமணி சூலாமணி பற்றிய செய்தி பட்டு பற்றிய செய்திகள் மரம் பற்றிய பதிவுல ஆல் அரசு மஞ்சாடி வில்வம் வெண்பாலை தேக்கு நுணா கருங்காலி அப்படி நிறைய மரங்கள் வகைகள் இருபதுக்கு மேற்பட்ட மர வகை யானை பற்றிய செய்தி யானைக்கு மருத்துவம் செய்த செய்தி யானை எப்படி அடக்கினாங்க அதுக்கு எப்படி மருத்துவம் கொடுத்தா அதுக்கு வந்து அது அப்படி அதுக்கே வந்து போதைப் பொருள் கொடுக்கிற ஆளுங்க நம்ம ஆளுங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால உணர்ந்து முடிஞ்சது நிறைய போதைப் பொருளை கொடுத்து அதை மயங்க வச்சு அதுக்கு செய்த செய்தி வணிகர்களுக்கு ஒரு கூட்டமைப்பு இருந்தது என்ற செய்தி கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா வணிக சங்கங்களை நினைவுபடுத்துது சீன
முன்னாடி அந்த அவரே அவர் எழுதின அந்த நூல் வந்து அதாவது அந்த நூல் வந்து ஒரு ஒரு விமர்சனத்துக்குள்ளான நூல் ஆனா இந்த நூலுக்கு அந்த விமர்சனமே வர வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னு சொன்னா முழுக்க முழுக்க வரலாற்று பதிவு வரலாற்றை எடுத்து சொல்லுகின்ற பொழுதே பேராசிரி சிவனேசன் சொன்னது போல அதை போர் அடிச்சிட கூடாதுங்கிறதுனாலையும் தெகிட்டிட கூடாதுங்கிறதுனாலே ஒரு நாவல் பாணியில சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த நாவல் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வரலாற்று புதினம் என்பது மட்டுமல்ல அதை எடுத்து தந்த முனைவர் காளீஸ்வரன் அவருடைய அந்த எதை எதை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லுது சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல்லி அறிந்து வல்லுவன் சொன்ன மாதிரி இதை சொன்னா இன்னைக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளவு பெரிய நூலை சுருக்கி தந்தமைக்காக அவருக்கு பாராட்டையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து உண்மையிலேயே அந்த நூலை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதனால் உடனே அதை படித்து விடுவேன் என்ற ஒரு செய்தியும் உங்களுக்கு தெரிவித்தேன் நல்ல ஒரு நூலை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மன்றத்திலே தந்தமைக்காகவும் இந்த நூல நூல் அரங்கம் இருக்கு இது வந்து நூல் வாசிப்பு முற்றம் ஐம்பத்தொன்பதாவது வாசிப்பு முற்றம் பல வாசிப்பு முற்றம் நான் கலந்திருக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா இருந்தது இப்படி ஒரு நல்ல தொடர்ந்த வாசிப்பு முற்றங்களையும் இலக்கிய நிகழ்வுகளையும் தந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐயனாடார் ஜானகியம்மாள் கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய அத்துணை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் குறிப்பாக அருள்மொழி திருமதி அருள்மொழி அவர்களுக்கும் நம்முடைய வினோத் ஐயா அவர்களுக்கும் சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் சாந்தி அவர்களுக்கும் என்னுடைய அருமை நண்பர் மேஜர் இளங்கோவன் அவர்களுக்கும் இன்னும் எண்ணற்ற மாணவர்களும் கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் நல்ல செய்திகளை செவிமெடுப்போம் தொடர்ந்து தமிழை நுகர்வோம் தமிழை சுவாசிப்போம் தமிழாய் வாழ்வோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கிய சிங்கப்பூர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக ஐயா சொல்லுங்க நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது நிகழ்வு இந்நிகழ்வினை நாங்கள் தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் சிறப்பு விருந்தினரை நல் அறிமுகம் செய்து தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் சென்னை மயிலாப்பூர் தடயவியல் துறை இளநிலை அறிவியல் அலுவலரும் அஞ்சாக்கின் வேதியல் துறை மேலாள் மாணவருமான முனைவர் பா காளீஸ்வரன் அவர்கள் பா பிரபாகரன் எழுதிய புகார் நகருக்கு பெருவணிக நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் தமிழகத்தோடு வாணிபம் செய்த அயல் நாட்டவரின் பெயர் பட்டியலை பட்டியலிட்டு வெள்ளிடை மன்றம் தொடங்கி பல்வேறு மன்றங்களின் பெயர்களை சுட்டிக்காட்டி பெண்கள் பயன்படுத்திய அணிகலங்கள் அவர்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பனைகளை வரிசைப்படுத்தி வானியல் சாஸ்திரம் கப்பல் பயணம் தொடர்பான பல அரிய கருத்துக்களை முறைமைப்படுத்தி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழகத்தின் கதையை எளிய தமிழில் மனை திறந்த வெள்ளம் போல் கேட்போர் மேலும் மேலும் விரும்பி கேட்கும் வண்ணமும் விரும்பி படிக்கும் வண்ணமும் கதையல்ல நிஜம் என்பது போல் கதையல்ல களஞ்சியம் என்று நூல் கருத்துரை வழங்கினார்கள் அன்னார் அவர்களுக்கு துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும் சிங்கப்பூரை சார்ந்த ரஜன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் முதுநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் கா சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் மூன்றாவியல் கணிதவியல் துறை மாணவி ரா சுவாதி அவர்களுக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு இணைப்பிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர் பெருமக்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்நாடு வெளிநாடு தமிழ் மாணவர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி